Αλυμνάζω τα νερά τη πολιτική σκηνή του τόπου μα ταράζει η εφημερίδα ημέρα και ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη με την πρωτοβουλία τη να πραγματοποιήσει δημοσκόπηση με στόχο τη φημομέτρηση τη κοινή γνώμη σχετικά με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση Καλικράτη, σύμφωνα με την οποία ιδρύεται ένα και μοναδικό Δήμο στο νησί μα. Τα αποτελέσματα τη δημοσκόπηση, την οποία διενήργησε για λογαριασμό τη ημέρα η εταιρεία VPRC, Πρόκειται να αποτελέσουν πυροδότη πολιτικών εξελίξεων, δεδομένου ότι τα συμπεράσματα που εξάγονται από τι απαντήσει των ερωτώμενων σκιαγραφούν την πραγματικότητα με ένα ξεχωριστό ύφο, δίνοντα μια εντελώ διαφορετική εικόνα για το πώ αντιμετωπίζουν οι ζακυπνοί όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Με μεγάλα προβλήματα θα πραγματοποιούνται στο εξή τα σχολικά δρομολόγια, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αντινομάρχη Γιονή Παλαδινό στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Οι δαπάνε του Υπουργείου περικόπηκαν κατά 10% και για αυτό το σκοπό καλείται η Νομαρχία να καλύψει τα κενά. Περίπου 300 με 400 άτομα δεν έχουν λάβει επιδότηση για την παραγωγή του 2009 ή πήραν λιγότερα χρήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία τη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Οριστική λύση του προβλήματος στο συγκεκριμένο θέμα θα βρεθεί όπως εκτιμά η οργάνωση εάν προχωρήσουν οι διορθώσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ ενώ η διαδικασία καταβολής των επιδετήσεων θα λήξει οριστικά στο τέλος Ιουνίου. Εσιόδοξος για την πορεία σύσταση της ανώνυμης επιχείρησης που θα αναλάβει την κατασκευή των σφαγείων εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Αρτεμισίων Αντώνης Αντίοχος. Παράλληλα δήλωσε ότι θα συσταθεί γραφείο για την έκδοση αδειών στους τάβλους. Μέτρα κατά των Δήμων που οφείλουν τέλη καθαριότητα έλαβε στην τελευταία του συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, ενώ όπω επισήμανε ο πρόεδρο Ανδρέα Ξένο, οι οφειλέ έχουν εκτοξευτεί και αναμένεται με μαθηματική ακρίβεια να ανεβούν και άλλο το επόμενο διάστημα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Συνομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων εκλέχθηκε ο πρόεδρο του Συλλόγου Δωματίων Πλάνου, Άκη Τσιόλη. Στην επόμενη συνεδρίαση η συνομοσπονδία θα συγκροτηθεί σε σώμα όπου πρόταση έχει γίνει και στον κύριο Τσιόλη προκειμένου να αναλάβει διοικητική θέση. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν οι απόδειμοι με την πρόεδρο Στέλλα Κωστή να τονίζει πως άλλαξε μόνο ένα μέλος από την οχταμελής διοίκηση. Την ημέρα φιλελληνισμού και της διεθνού αλληλεγγύης γιόρτασαν και οι τοπικές αρχές του νησιού.